锦绣，你怎么在这儿？研发部什么时候还负责布置会场了？董事长要我来布置会场，多学习一点东西，安排一些事。好了，我在忙。哎哎、走走走慢着。柳潇潇小姐是国内著名的电影女明星，她能够再度签约美华，成为我们的代言人，更是证明了业界对于我们美华产品的信任与青睐。好了，那现在是记者们自由发问的时间了。柳小姐，昨天樱花会馆外爆炸事件，您侥幸逃过一劫，您能再跟我们说说当时的情况吗？昨天的事情是这样的，我受邀前往樱花会馆出席他们的开业庆典，本来是跟仓谷先生站在一起的，可是中途突然身体不适，暂时离开了一下，谁知道？竟然就发生那样惊险的一幕，我只能说是我的运气比较好，否则你们可能也看不到我现在在这里。我希望现在大家能够跟我一起默哀一分钟，为这次爆炸事件、不幸遇难的死者祈福。是你放的，对吗？什么炸弹？我不知道你在说什么。你去樱花会馆参加庆典的时候，背的是哪只手提包啊？我忘了。是这只啊。刚去的时候，你知道要检查。
所以包里没有装炸弹。你的同伙偷偷的混在了人群里，把装有炸弹的手提包跟你的手提包做了一个交换，你就站在了仓谷先生的旁边，然后说自己肚子。你就离开现场。接下来，我说的对吗？告诉我，你的同伙藏在哪儿了？知道吗？从高空摔下的人呢、啊，会死得很难。你的四肢骨骼会被摔断，内脏会因为剧烈挤压而大量出血，头骨碎裂，脑浆蹦出，而你这张美丽的脸会变成一滩恐怖的稀泥，而你这副样子会登上各大报纸的头条。成为所有人记忆中最后的画面。如果我是你，我不会选择这样的死法。说出你的同伙，我会让你死得漂亮一些。恶魔，你简直就是恶魔！不说是吧？这么漂亮的女人，就这么死了，真可惜。顺着这个女人的线索，找出她的同伙。是。号外，号外，号外了！哎，全和报纸。哎，你看，这号外，号外，著名电影女明星柳潇潇昨夜提起坠楼身亡了。发生这种事情，前两天才刚刚开完聘用他作为形象代言人的发布会，没想到就出现了这种事。董事长，这种事如果处理不好的话，我们的产品销量会下降的。现在下面的分销商已经顶不住压力了，都纷纷要求退货呢。这，锦绣，你有什么看法？这，一个研发部过来旁听的。能有什么想法？我觉得人是这样的吧，人的记忆力其实挺有限的，一旦有新的事情发生，大家就会很容易忘记旧的事情。继续说。如果是代言人出了问题，我觉得现在公司最紧急的事情就是聘请新的代言人，新的代言人会为产品带来新的形象。这样大家就会忘记旧的形象，对产品改观了。还有谁有更好的看法吗？如果没有的话，就这么办。柳潇潇可是上海滩公认的美女，又是电影明星，现在想找一个跟她像媲美的人，哪儿那么容易呀、啊？关于这个问题，我已经慎重的考虑过。我觉得有一个人非常的合适。啊、哦？是谁？殷明珠啊！殷明珠是全上海女人心目中最美的女人。她上回帮我们拍的广告画，反应十分好。如果是她的话，我觉得可以胜任。的确，还有谁比我们的上海之花殷明珠更适合担任美华新的代言人呢？代言人的事情，我恐怕不能答应。是不是钱的问题？费用我们可以再加。你觉得殷明珠会有缺钱的时候吗？那要怎样你才肯答应呢？财务监察权吧。你给我财务监察权，我就答应你。这不可能
，财务监察权的事情我们已经讨论过了。我明确告诉过你，美华的财务只有我才可以监察。那大家没得谈。董事长，良友杂志社的人来了，您看要不要安排一下时间见面？没看到我有事情在忙吗？不见。啊，对不起，耽搁林董事长您几分钟时间。我是良友杂志社的记者钟平，兼职负责外联事宜。我们良友要在上海举办一个最美新女性的活动比赛，希望美华公司能够作为我们的活动赞助商，这是我们的企划案。最美新女性，我觉得你们的企划跟我们的定位非常吻合。美华不仅会作为赞助商，而且我们还会提供一项额外的大奖，那就是最美新女性的冠军，将会作为美华新一代的形象代言人。那再好不过了。玲丽啊，玲丽，今天晚上有音乐会，要不要去看？玲丽，玲丽，人呢？董事长，您找我啊，锦绣，我要派给你个新任务。新任务，我要你代表美华参加由公司赞助良友主办的最美新女性比赛。呃，我，嗯，我听到是董事长让他去的，说是亲自给他报的名。林美华，显然是要针对我。啊？如果他想玩，我就好好的陪他玩。经理，你帮我去报名参加那个什么比赛，我就不相信我会输给荣景熙。好了，各位嘉宾，现在我们的评选正式开始。锦绣姑娘参加了良友举办的最美新女性的比赛，还进入了复赛。这种抛头露面的事情，她怎么也去参加？二爷，二爷，这个你就不能怪锦绣姑娘了。这个比赛本来就是美华公司举办的，明珠小姐也参加了。明珠也去了。好啊，来，给我来一份。城中热市大热门，最美新女性比赛今晚决赛，个个都是大美女，精彩不容错过。
我就说吧，最看好锦绣了。你看现在最热门的就是锦绣跟明珠，你一会儿多给他打几分啊？下去。现在的得分，得分最高的是殷明珠，荣锦绣紧随其后。不错啊！啊，都给我安静！要不然我就杀了他！我们无冤无仇的，你为什么要吵？我跟你没仇，我跟他们有仇。台下的各位评委们，你们还记得“孔冰冰”这个名字吗？对，我参赛了，可是你们初选都没让我通过，为什么？为什么让他拿冠军？上海滩的男人没有一个会要你的。不，你胡说，你胡说！我的阿龙会回来的，他会回来的。你能不能不要活在自己的幻想中？其实你心里清楚，你知道你拿不拿冠军，和你那个阿龙要不要你没有关系。就算你今天拿了冠军，他一样跟别人私奔。你明明知道，你还不愿意承认。作为女人来讲，我瞧不起你。我不要提，我不要提，我不要提。我的阿龙会回来的，他是爱我的，他一定会回来的。他不会回来的。不，他会，他不会。你是一个贱人，我要杀了你，我要杀了你。龙锦绣，我们互不相欠。
，再不想办法收拾这个荣景秀，他就要骑到咱们头上来了。你以为我不想吗？每次都被那个林美华给拦下了，那怎么办？你去以向先生的名义联系美华公司的其他股东，我要请他们吃饭。好，哥，你找我啊？你来了，坐下说。我听他们说，最近你经常找那个荣景秀。我告诉过你。左镇对那个女孩不一般，所以你最好跟她保持距离。所以你是为了你的好兄弟左镇来警告我的吗？哎，如果你只是赌气，我劝你早点收手，免得伤人伤己。但是，如果你是认真的，你真的喜欢那个女人，我一定会全力支持。因为你才是我的弟弟，请您等一下，钱先生马上就到。找到那个女人之后，立刻杀了她，做的干净点。是。你在找这个女人？这不关你的事。做好你的本分工作就好。美华公司的事情，你调查的怎么样了？林美华死都不肯把财务监察权给我，我没法查下去。不过我会尽快想办法的。快一点，我就快没有耐心了。我把荣景秀引到前田的面前。董事长，你找我啊？药妆的产品雏形我都已经试过了。很不错，没有辜负我对你的厚望。这是我们五号研发部的同事共同努力的结果。嗯，大概什么时候可以量产出货呢？但是我们现在遇到一个问题，有一种原物料它的产品过于稀缺，导致无法量产。我现在在找一种适合的中药来代替。大概需要多久？大概需要一个月的时间。太久了，半个月吧。半个月之后，我们就召开新闻发布会，正式推出药妆。到时候我要你来主持这场发布会，而且啊，在发布会上我会正式宣布，将聘你为美华新艺人的产品代言人。我，嗯，董事长，我我我不行的。上次不是说请明珠小姐当代言人吗？她提的要求太多，我没有办法满足她。我，董事长。我可能真的做不来，我没有这个资格当代言人的。锦绣啊，你怎么对自己那么没有信心呢？你是这次比赛的第二名啊，你是我除了明珠之外最好的人选
，而且跟明珠相比起来，你的经历更为正面、新鲜、有活力，又是我一手带出来的人，我都那么信得过你，你还担心什么呢？我信不过我自己，董事长，我真的不适合当代言人。好了，我这件事情就这么定了。荣景秀做新产品的代言人，嗯，消息已经下达了，公司各部门应该不会更改了。出去，等等，叫荣景秀来见我。好，荣景秀，既然你要百般阻挠，就不要怪我心狠。两点半你从公司出发，三点整你到南京路六百三十五号永安百货门口，会有人来跟你拿。报告长官，梅子说，请您三点务必赶到永安百货门口。他没有说是什么事情吗？没有，他只是说有急事，请您务必赶到。找到那个女人以后，立刻杀了她，做得干净点。周启秀呢？啊？哦，他出去了，说是去永安百货送东西。我不是让他两点半走吗？他说怕送晚了，呃，半个小时前就走了。奇怪，不就是他让锦绣去送东西的吗？
发什么呆啊，先生？你没事吧？刚刚，谢谢你救了我。不用谢，不过你以后不要站在马路中间发呆了，很危险的。我们之前见过面吗？为什么我觉得你很熟悉呢？下周是美华公司的药妆新品发布会，如果破坏了，我有信心掌握公司所有的最新动向。欢迎大家来到美华公司最新的药妆产品发布会。我们的中药里面含有金银花、虫草、土茯苓，可以让皮肤变得更加的粉嫩、哎。怎么回事？哎哎，怎么着，吴小姐？请你不要拍照，好的，你不要拍照。吴小姐，你讲两句吧。只能。